Hello grade 9! Welcome sa ating part 2 ng ating video lesson ng Equations Transformable to Quadratic Equation. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming YouTube channel para ikaw isang maging matalinong noyipi. Tingnan natin na example na ito. So, x plus 10 over x minus 7 is equal to 0. So, ang ating equation ay rational equation. So, kailangan, para ba simplify ito, imumultiply natin ang buong equation sa denominator x. So, paano natin gagawin yon? So, multiply natin. So, x. So, x plus 10 over x minus 7 is equal to 0 times x. Okay. So, isahin natin ha. So, first, ayan, gamit ang distributive property. So, x times x, alam natin na x times x is equal to x squared. And then, we go to the second term. Okay. So, x times 10 over x is equal to so, since x sila, we have to cancel. Makukuha natin ay 10. And then, going to the third term, sa pangatlong term, so, x times, don't forget, negative 7 is equal to negative 7x. So, from here, pwede na natin pagsamasamahin. So, we have x squared plus 10 minus 7x. Then, multiply natin. Alam natin na ang 0 times x is equal to 0. Ang equation ba natin ay nata standard form? Hindi. So, aayusin natin ang ating equation sa standard form. Sa pagsulat ng standard form, unahin natin ang quadratic term, x squared, and then, ang ating linear term, minus 7x, at ang ating constant, plus 10, is equal to 0. Tama? So, handa na tayong mag-factor. So, paano natin ifa-factor yan? Gagamitan natin ng factoring. So, gawa tayo ng dalawang parenthesis. Equate natin sa 0. Ano ang factor ng x squared? So, alam natin na ang factor ng x squared ay x at saka x. Okay. Ano naman ang factors ng 10? Pag pinag-add natin is equal to negative 7. Since positive yan at negative yon, so alam natin na dapat both negative. So, ano yung factors nito? So, we have negative 5 and negative 2. So, 5, negative 5, and then negative 2. Pagkatapos, i-equate natin both factors sa 0. So, equate natin. So, x minus 5 is equal to 0. Then, x minus 2 is equal to 0. Para makuha natin ang value ng x, to transpose natin yung negative 5 sa kabila at ito ay magpapalit ng sign. So, x is equal to 5. Ganon din ang gagawin natin sa isang factor. So, transpose natin ang negative 2 sa kabila. So, your x is equal to positive 2. Yan. Meron na tayong roots. Ngayon, i-check natin ang ating roots kung ito ay solution dun sa given equation. Meron kasing times na ang ating mga roots ay hindi solution so sa given equation. So, kailangan natin i-check yan na yun. So, we have to check. So, paano ba mag-check? So, isa-substitute natin ang values ng ating roots sa original equation. Sa original equation, ha? Okay. So, sulat natin yung original equation. x plus 10 over x minus 7 is equal to 0. So, unahin natin yung x equal to 5. So, substitute natin. x. Substitute natin. 5 plus 10 over 5 minus 7 is equal to 0. Nakakasunod? Alright. So, 5, alam natin na 10 over 5 is equal to 2. 
minus 7 is equal to 0. So, add natin yan. 7 minus 7 is equal to 0. 7 minus 7 is equal to 0. So, ibig sabihin, ang ating x equal to 5 ay solution sa ating original equation. So, tignan naman natin itong x equal to 2. So, substitute din natin. So, x plus 10 over x minus 7 is equal to 0. Again, so original equation tayo magsa-substitute ha. So, substitute natin. 2 plus 10 over 2 minus 7 is equal to 0. So, 2 plus ang 10 over 2 natin ay 5 minus 7 is equal to 0. Same term. 7 minus 7 is equal to 0. So, 0 is equal to 0. So, ayan. Ang ating x equal to 2 ay solution sa ating original equation. Naintindihan? Kaya? Kaya ang kaya. So, punta na tayo sa second example. So, ang second example natin ay 1 over x minus 5 equals x plus 5 over 5x minus 1. So, ito ang ating original equation. So, itong original equation natin, ita-transform natin into quadratic equation. So, paano natin gagawin yon? So, kailangan natin matanggal ang denominator. Since ang given natin ay fraction na naka-equate sa fraction, mas madaling gamitin ang cross multiplication. So, gamitin natin. So, meron tayong 1 times 5x minus 1 equals x plus 5 times x minus 5. Gamitan na natin ang distributive property. So, ito ay 1 times 5x minus 1. Alam natin na ito ay 5x minus 1 equals ito ay pwede natin gamitan ng FOIL method. So, sa pagkakataon nito, idediretso ko na siya. So, we have x squared minus 25. So, ano nang gagawin natin ngayon? So, ililipat natin tong 5x minus 1 sa kabila para maging quadratic equation. So, gawin natin. So, magkakaroon tayo ng x squared. Susundan ng linear term. So, positive 5x, ililipat sa kabila, magiging negative 5x. Then, sulat natin yung negative 25 minus 25. Then, yung negative 1, pag nilipat, magiging positive 1, so plus 1. Since wala nang natira sa kabila, magkakaroon tayo ng 0. So, meron tayong dalawang constant. So, let's combine the two. So, 0 is equal to x squared minus 5x minus 24. So, pwede natin ilipat yung 0 sa kabila. Pwede natin pagpalitin. So, we have x squared minus 5x minus 24 is equal to 0. So, meron tayong standard form na. So, ito ang ating quadratic equation. So, kukunin natin yung roots nitong quadratic equation natin. Sa puntong to, gagamit ako ng factoring method. So, ang factor ng x squared natin ay x at x. So, ang last term natin, negative 24, ibig sabihin magkakaroon tayo ng isang positive at isang negative. So, ano ba ang factors ng negative 24 na kapag pinag-add natin ay negative 5? So, meron tayong negative 8 at positive 3. Equate natin yung dalawang factors sa 0. So, magkakaroon tayo ng x plus 3 is equal to 0. 
at x minus 8 is equal to 0. So, lipat na natin yung constant sa kabilang side. So, magkakaroon tayo ng x is equal to negative 3 at x is equal to positive 8. So, ito ay roots ng ating quadratic equation. So, kailangan pa nating i-check kung etong dalawang roots na to ay solution ng ating original equation. Bakit? Kasi may mga roots ng quadratic equation na hindi solution ng ating original equation. So, gawin natin, isulat muna natin ang original equation natin. So, 1 over x minus 5 is equal to x plus 5 over 5x minus 1. Unahin natin yung x is equal to negative 3. Papalitan lang natin lahat ng variable ng negative 3. So, 1 over negative 3 minus 5 is equal to negative 3 plus 5 over 5 times negative 3 minus 1. Simplify natin. So, we have 1 over negative 3 minus 5 is negative 8 equals equal nga ba kay negative 3 plus 5 that is 2 over 5 times negative 3 ay negative 15 minus 1. So, magkakaroon tayo ng 1 over negative 8 equals 2 over negative 15 minus 1 ay negative 16. So, kapag nilawis term natin yung 2 over negative 16, that is equal to 1 over negative 8. E yung nasa kabila is 1 over negative 8 then So, which is equal. So, ibig sabihin, etong negative 3, hindi lamang siya roots ng ating quadratic equation, kundi solution siya ng ating original equation. So, gawin na natin sa isa pang roots ng quadratic equation, which is x is equal to 8. So, 1 over x minus 5 equals x plus 5 over 5x minus 1. So, ulitin, lahat ng variable ay papalitan natin ng positive 8. So, 1 over 8 minus 5 is it equal to 8 plus 5 over 5 times 8 minus 1 mag equal kaya sila? Tingnan natin. Okay, 1 over 8 minus 5, that is equal to 3 equals 8 plus 5, 13 over 5 times 8, 40 minus 1. So, 1 over 3 is equal to 13 over 39. So, kung isi-simplify natin ang 13 over 39, that is equal to 1 third. So, ibig sabihin, 1 third is equal to 1 third. So, ibig sabihin, etong x is equal to 8, solution ng quadratic equation natin at solution din ng ating original equation. Madali lang, di ba? Kaya. Nakakapagod na mag-solve? Hindi naman. Mahaba lang talaga ang mga steps. Kailangan lang natin ng sipag at syaga. Ay, oo nga. Ang kailangan lang natin ay gawing standard form ang ating equation at isolve ito gamit ang alinman sa apat na method upang makuha ang roots nito. At lagi nating tatandaan na i-check ang mga roots kung ito ba ay solution ng given equation. Tama? Tama. Kaya kung may tanong kayo, comment down below. Hanggang sa muli, paalam!